നമ്മൾ അത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സെവൻത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ എയ്റ്റിലെ കമ്പയറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ബാക്കി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റേഷ്യോ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേട്ടത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് സി പി എസ് പി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും സെയിം യൂണിറ്റ് ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കണം അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഷ്യോ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് മീറ്ററിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയും മീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടെൻ കിലോഗ്രാം ടെൻ കിലോഗ്രാമിനെയും ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാമിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരിക്കലും ടെൻ കിലോഗ്രാമിനെയും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെൻ കിലോഗ്രാമിനെയും വൺ വൺ ഗ്രാമിനെയും തമ്മിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൺവേർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം കിലോഗ്രാം ഗ്രാം മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൺവേർഷൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് രണ്ട് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ടൈം ഓക്കെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ കൺവേർഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ വരുന്നത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്ലിമീറ്റർ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസിക്കലോ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പറയാം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസിക്കലോ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മില്ലിമീറ്ററിനെ കൺവേർട്ട് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മില്ലിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തിരിച്ച് മില്ലിമീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്കൽ ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അടുത്തത് ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററും മീറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്നും പറയാം അതായത് മീറ്ററിനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം തിരിച്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയാണ് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം 
അതിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഗ്രാമും അതേപോലെ കിലോഗ്രാം അതായത് വൺ കിലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്നും പറയാം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് ഒരു കിലോഗ്രാം തൗസൻഡ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോഗ്രാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാം ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈമിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വൺ മിനിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് തിരിച്ചപ്പോൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ അവർ വൺ അവർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ വൺ മിനിറ്റിനെ നമുക്ക് അവറിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി അവേഴ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഈ കൺവേർഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഈ കൺവേർഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് കൺവേർഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഷ്യോയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം റേഷ്യോ ആണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അതായത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടു തേർട്ടി മീറ്ററിൻ്റെയും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൻ്റെയും റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയാം വിചാരിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടത് നിങ്ങളെ സൈഡിൽ മാർജിനിലേക്ക് എഴുതി നോക്കുക തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി നോക്കുക തേർട്ടി മീറ്റർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പഠിക്കുക തിരിച്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്ന് എങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ അറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വെട്ടി ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാൻസലേഷൻ വരും അവിടെ ആദ്യം ചെയ്തു സീറോയും സീറോയും തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ എ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടി എ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ എ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ തേർട്ടി എ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇതിനെ ഈ വൺ ബൈ ടെന്നെ നേരെ എടുത്ത് ഈ ഒരു ഈസ് ടു ടെൻ എഴുതിയാൽ മതി വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഇതാണ് ആൻസർ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഓക്കെ ഈ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നതിന് നേരെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് വരില്ല റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഇടാൻ പാടില്ല വൺ 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 മീറ്റർ ഈസ് ടു ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതരുത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വരില്ല റേഷ്യോയിൽ ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ച് ഈ തിരിച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് വിചാരിക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ടു തേർട്ടി മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്താണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി എന്നാണ് ഈ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടെൻ ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഈസ് ടു വൺ രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ ആൻസർ തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതിയാലും ആൻസർ തെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെതേഡ് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ എഴുതുന്ന ഓർഡർ ഓർത്തിരുന്നു ആദ്യം തരുന്ന വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ്
ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റിയിൽ മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അത് ഓർത്തിരിക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജിനെ മാറ്റി നമുക്ക് അതിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എടുത്താൽ മതി ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ വരും ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി അടുത്തത് സി പി സി പി എസ് പി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സി പി എസ് പി ഓക്കെ സി പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എസ് പി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസും എസ് പി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസുമാണ് എന്താണ് സി പി എസ് പി ഈ സി പി എസ് പിയുടെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കസ്റ്റമറുടെ രീതിയിലല്ല ഒരു മെർച്ചൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇത് പല 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 ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ കസ്റ്റമറല്ല നമ്മൾ ഒരു മെർച്ചൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഷോപ്സ് ഒരു എന്താണ് ഷോപ്പ് കീപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു പേന പേന മേടിച്ചു പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പേനയുടെ വാല്യൂ ഒരു പേന പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അയാൾ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളുടെ കടയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ കടയിൽ വെച്ചു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് പേന മേടിച്ച് കടയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന പൈസയല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ മേടിക്കുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പർ മേടിക്കുന്നതാണ് പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പേന മേടിച്ച് കടയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് അയാളത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഓക്കെ അതാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എസ് പി എന്ന് പറയും അയാൾ മേടിച്ച പൈസ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അയാൾ വിറ്റ പൈസ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആ കച്ചവടക്കാരാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച പൈസ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നമ്മൾ വിറ്റ പൈസ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതാണ് സി പി എസ് പി ഓക്കെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സി പി ടെൻ എസ് പി ട്വൽവ് അതായത് എസ് പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി പി ആണ് എസ് പി സി പി എക്കാളും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷോപ്പ് കീപ്പറിന് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുക കാരണം രണ്ട് രൂപ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് എസ് പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി പി ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എസ് പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി പി ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കച്ചവടക്കാരൻ കുറഞ്ഞ പൈസയ്ക്ക് മേടിച്ച് കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കും നമുക്കല്ല അയാൾക്ക് ലാഭമായിരിക്കും നമ്മളാണ് കച്ചവടക്കാരനെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമായിരിക്കും അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ എന്നും പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ഒക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പി മൈനസ് സി പി എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇനി വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുക സി പി അയാൾ മേടിച്ച സി പി ടെൻ റുപ്പീസ് തന്നെയാണ് അയാൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ പേന മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ വിറ്റത് എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വിചാരിക്കുക എട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് കച്ചവടം ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കി അവിടെ സി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എസ് പി ആണ് സി പി ആണ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് കൂടുതൽ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ലോസ് ആയിട്ട് മാറും നഷ്ടമാണ് രണ്ട് രൂപ നഷ്ടമാണ് ആ രണ്ട് രൂപ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു സി പി മൈനസ് എസ് പി സി പി മൈനസ് എസ് പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും ലോസ് കിട്ടും എസ്
അല്ലേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കണം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പത്ത് രൂപയുടെ പേനയുടെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാൽ മതി ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കാനും നിൽക്കട്ട പക്ഷേ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിക്കണം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സി പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ട ശതമാനം ഈക്വൽ ടു ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു പ്രോഫിറ്റ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡും ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ബൈ സി പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് എടുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് പി മൈനസ് സി പി നോക്കിയാൽ മതി ലോസ് എടുപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സി പി മൈനസ് എസ് പി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അത്യാവശ്യം നമുക്കിതിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ടേംസ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ പെർസെൻറ്റേജ് എസ് പി സി പി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സി പി എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് സി പി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നിരിക്കും ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ എസ് പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയും ചിലപ്പോൾ സി പി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് പറയും അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായി തന്നാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സി പി തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് പി എന്നുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സി പി എന്നുപിടിക്കണം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പലപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതും തെറ്റിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെ